సో మన కొరియన్ సాయ్ హనీ గ్లేస్ చికెన్ లో కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని పేర్లోనే ఉంది సోయా అంటే సోయా ఫ్లేవర్ కోసం నేను సోయా సాస్ ని యూస్ చేస్తున్నాను సోయా మిల్క్ ని కూడా యూస్ చేస్తున్నాను సోయాకి రకరకాల డిఫరెంట్ దినసులు కానీ డిఫరెంట్ గింజల కంటే ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ కొరియన్ కుజీన్ లో ఉంది సోయాతో వీళ్ళు రకరకాల ప్రొడక్ట్స్ చేసుకుంటారని ఎక్కువ మటుకు సోయాతో అయినా సోయా సాస్ కాకుండా టోఫు కూడా చేసుకుని తింటూ ఉంటారు సో టోఫుతో మనం రెసిపీస్ తర్వాత చూసుకుందాం కానీ ఈరోజు సోయా ఫ్లేవర్తో యమ్మీ రెసిపీని తయారు చేసుకుందాం సో మన సోయా హనీ గ్లేస్ చికెన్ కొరియన్ స్టైల్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అయితే చూసేద్దాము దీని ఫ్లేవర్ని మనం లేయర్ బై లేయర్ బిల్డ్ చేసుకుందాం చికెన్ కూడా మంచి క్రిస్పీ చికెన్ ఉంటే ఆ రెసిపీ ఇంకెంత సూపర్గా ఉంటుంది క్రిస్పీ చికెన్ విత్ నైస్ హనీ సోయా సాస్ చాలా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది ఫస్ట్ ఆ క్రిస్పీ చికెన్ తయారు చేసేసుకుందాం చికెన్ పీసెస్ వేసేసుకుందా జస్ట్ బోన్లెస్ చికెన్ పీసెస్ చికెన్ ని క్రిస్పీగా తయారు చేసుకోవాలి అంటే కాస్త కార్న్ ఫ్లోర్ పడాల్సిందే సో కార్న్ ఫ్లోర్ వేసేసుకుందా అండ్ పాఫ్రికా పౌడర్ కారపొడి పాఫ్రికా పౌడర్ లేకపోతే మన రెగ్యులర్ కారపొడి కూడా కాస్త వేసేసుకోవచ్చు అండ్ నువ్వులు కూడా వేసుకుంటున్నాను ఇందులో వచ్చుకోండి వెరీ నైస్ నువ్వులు వేసుకున్న వెంటనే ఇమీడియట్లీ ఆ మంచి కొరియన్ టచ్ వచ్చేస్తుంది చూడ్డానికి చాలా చాలా అందంగా ఉంటుంది ఏషియన్ వంటకాల్లో పూర్తిగా అంత తయారు చేసేసుకున్న రెసిపీ పూర్తిగా రెడీ అయిపోయిన తర్వాత కూడా పైన గార్నిషింగ్ కి కూడా నువ్వుల్ని యూస్ చేస్తూ ఉంటారు సో నువ్వులకి చాలా చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంది ఎస్పెషల్లీ మన కొరియన్ వంటల్లో చక్కెర కూడా కాస్త వేసేసుకుందాం అండ్ కొంచెం సోయా సాస్ స్లైట్ గా తగిలి తగలినట్టుగా ఓకే ఉప్పు వేసుకోవాలి కదా కాస్త ఉప్పు అండ్ వన్ క్విక్ మిక్స్ స్పూన్తో కలిపేసుకుందాం మిక్స్ చేసుకున్నంత టైంలో నేను ప్యాన్ని ఆల్రెడీ హీట్ చేసేసుకుంటాను ప్రతిసారి చికెన్ని మనం కోట్ చేయడానికి కానీ మ్యారినేట్ చేయడానికి కానీ కాస్త నిమ్మకాయ రసం కూడా యూస్ చేస్తాను లేకపోతే వెనిగర్ కూడా యూస్ చేస్తాను ఆ మంచి అసిడిక్ టచ్ కోసం కానీ ఈరోజు మాత్రం నేను అవేం యూస్ చేయట్లేదు ఈ పర్టికులర్ స్టెప్కి ఫైనల్ డెస్టినేషన్ ఏంటంటే ఒక మంచి క్రిస్పీ చికెన్ దానికి వచ్చేటట్టుగా కొరియన్ ఫ్లేవర్స్తో నేను దీన్ని కోట్ చేసేసుకుంటున్నాను కాస్త ఆయిల్ యాడ్ చేద్దాం ఇందులో మామూలు ఆయిల్ కాదు సెస్మీ ఆయిల్ యూస్ చేస్తున్నానంటే నువ్వుల నూనె సాల్ క్విక్గా ఈజీగా తయారు చేసేసుకున్నాం కదా పూర్తిగా కోట్ అయిపోయింది వాటర్ అంటూ ఏం యూస్ చేయట్లేదు చికెన్లో ఉన్న ఆ మాయిశ్చరే మనం వేసుకున్న కార్న్ఫ్లవర్ని హద్దుకుని ఒక మంచి క్రిస్పీ కోటింగ్ రెడీ చేసుకుంటుంది ప్యాన్ కూడా వేడెక్కింది సస్మి వాళ్ళు వేసుకుందాము చాలా మటుకు ఇంటర్నేషనల్ వంటల్లో ఆయిల్ ఫ్లేవర్ ఎక్కువ తెలియకుండాగానే మనం యూస్ చేస్తాం మహా అంటే మనం ఎక్కువ ఏం యూస్ చేస్తాం మన వావేం రుచిలో ఆలివ్ ఆయిల్ యూస్ చేస్తాం కదా జస్ట్ ఆ నైస్ ఆలివ్ ఫ్లేవర్ కోసం మరీ మైల్డ్గా ఉండేటట్టు వెరైటీస్ ఆఫ్ ఆలివ్ ఆయిల్స్ ఉన్నాయి కానీ ఈ కొరియన్ వీక్ అలా కాదు ప్రతిసారి మనం సెస్మీ ఆయిల్ యూస్ చేసుకోవడంతో సెస్మి అంటే మనం నువ్వులు కనిపించకపోయినా కూడా ఆ మంచి యూనో నటీ ఫ్లేవర్ వస్తుంది అనమాట ఫ్లేవర్ చాలా చాలా బాగుంటుంది ప్యాన్ వేడెక్కేసింది చికెన్ పీసెస్ ని వేసేసుకుందాం రేట్ చేసుకున్నాము సోయా సాస్ కాస్త వేసుకున్నాం కాబట్టి ఒక మంచి డార్క్ బ్రౌన్ కలర్ వస్తుంది వెరీ నైస్ తర్వాత హనీలో గ్లేజ్ అయిన తర్వాత అంటే హనీలో కోట్ అయిన తర్వాత ఇంకా అందంగా ఉంటుంది ఫ్రై చేసేటప్పుడు ఓపెన్ చేసి ప్రెస్ చేసుకుంటే ప్లేటింగ్లో కూడా బాగుంటుంది అండ్ క్రిస్పీగా కూడా తయారవుతుంది చికెన్లో మనం నువ్వులు వేసుకున్నాం కదా అది కూడా కలర్ కాంబినేషన్ ఇంకా బాగుండాలని నల్ల నువ్వులు వేసుకున్నాను సో ఇంకా చాలా అందంగా నైస్ ఫ్యాన్సీ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ కొరియన్ రెస్టారెంట్లో తయారయ్యే రెసిపీలా ఇది రెడీ అయిపోతుంది
చికెన్ని రెండు సైడ్స్ పర్ఫెక్ట్గా ఫ్రై అయ్యేటట్టు ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇలా తీసుకుని తింటే కూడా ఒక రెసిపీ అయిపోయేటట్టుగా మనం దీన్ని కుక్ చేసేసుకుందాం ఇలా కుక్ చేసుకోవడంతో ఫైనల్గా ఆ హనీ గ్లేజ్ హనీ అండ్ సోయా సాస్ ఒకటి తయారు చేసుకున్న తర్వాత చూసి టాస్ చేసుకుంటే పని అయిపోతుంది అంత ఈజీగా ఉంటుంది చికెన్ రెడీ అయిపోయింది అంత తగ్గించేసుకుని పక్కన పెట్టేసుకుందాం రెగ్యులర్గా అయితే ఇలా రెసిపీ అయిపోతే పక్కన పెట్టేస్తారు కదా ఈ ప్యాన్లో ఉన్న ఫ్లేవర్స్ అండ్ ఆయిల్స్ ఇంకా చాలా చాలా టేస్టీగా అయిపోయినట్టే మామూలు నువ్వుల నూనె కంటే ఇలా చికెన్ని రకరకాల మసాలాస్తో ఫ్రై చేసుకున్న చికెన్ని ఇంకా ఫ్లేవర్ఫుల్గా ఉంటుంది ఈ ప్యాన్లో ఉన్న ఆయిల్ ఈ ఆయిల్ని వేస్ట్ చేయకుండా దీంట్లోనే నేను ఆ హనీ అండ్ సోయా గ్లేస్ని రెడీ చేసుకుంటాను ఫస్ట్ వెల్లుల్లిపాయలు వేసేసుకుందాం జస్ట్ హోల్ గార్లికే యూజ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు గార్లిక్తో పాటు నేను దీంట్లో కాస్త లీక్స్ని కూడా యూజ్ చేస్తాను ఈసారి కొంచెం డిఫరెంట్గా కట్ చేద్దాం రైట్ పొడు పొడుగా ఫ్రై అయ్యాక చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఇప్పుడు నేను దీంట్లో హనీని యాడ్ చేయబోతున్నాను కాస్త తేనె ముందుగానే సాస్ని రెడీ చేసేసుకుంటే ఒక మంచి స్మూత్ టెక్స్చర్ వస్తుంది అన్ని పీసెస్ చికెన్ పీసెస్ కోట్ అవుతాయి అండ్ కాస్త కార్న్ఫ్లవర్ సరిపోతుంది సో గ్లాస్లో అదే కప్లో మిగిలిపోయిన కార్న్ఫ్లవర్నే నేను యూస్ చేస్తున్నాను ఇందులో ఎందుకంటే మనం వెరీ థిక్ సాస్ ఏం తయారు చేయట్లేదు కాస్త సోయా సాస్ అండ్ ఫైనలీ కాస్త సోయా మిల్క్ కలర్ చాలా చాలా బాగుంది ఉప్పు వేసేసుకున్న కాస్త వెరీ లిటిల్ సాల్ట్ మిక్స్ ఈసారి నేను జస్ట్ చికెన్ ఫ్రై చేసేటప్పుడే కాస్త పాప్రికా పౌడర్ వేసుకున్నాను ఈ మిక్స్చర్లో ఈ సాస్ మిక్స్చర్లో ఎటువంటి స్పైస్ యాడ్ చేయట్లేదు జస్ట్ సోయా ఫ్లేవర్ అండ్ తేనె ఫ్లేవర్ వచ్చేటట్టుగా సాస్ రెడీ చేసేసుకున్నాను ఇప్పుడు మనం ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్నా ఈ చికెన్ పీసెస్ ఇందులో వేసేసుకుందాం ఉఫ్ నైస్ హాట్ అండ్ స్పైసీ మెల్లగా చికెన్ పీసెస్ ని గ్లేజ్ చేసేసుకుందాం దట్స్ ఆల్ సూపర్ టేస్టీ కొరియన్ స్టైల్ సోయా హనీ గ్లేజ్ చికెన్ రెడీ అయిపోయింది డైరెక్ట్గా ఆఫ్ చేసేసుకుని ప్రజెంటేషన్లో కలిసేద్దాం 